আখেরাতের প্রথম স্টেশন আখেরাতের প্রথম ঘাটি হচ্ছে কবর কোন ব্যক্তি যদি কবরের মধ্যে সফল হতে পারে তাহলে আখেরাতের সবগুলো ঘাটির মধ্যে সে সফল হবে হজরত ওসমান রজি আল্লাহ আনহ রসুল করিম সাল্লাহ আলহিমের মেয়ের জামাই ইসলামের চতুর্থ খলিফা হজরত ওসমান রজি আল্লাহ আনহ কবরের পাশে যখনই যেতেন কবরের সামনে দাঁড়িয়ে এমনভাবে কান্না করতেন এমনভাবে কান্না করতেন কান্না করতে 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 তার দাড়ি মোবারক ভিজে যেত সাহাবাই কারাম জিজ্ঞেস করলেন হে ওসমান রজি আল্লাহ আনহু আপনি আল্লাহ রসুলের সাহাবি আপনি কবরের সামনে দাঁড়িয়ে এত বেশি কেন কান্না করেন অন্য কোন সময় আপনাকে এত বেশি কান্না করতে দেখি না হজরত ওসমান রজি আল্লাহ আনহ বলেন সামিয়াত রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম ইয়াকুল কোন ব্যক্তি যদি কবরের মধ্যে না জাত পেয়ে যায় তার জন্য আখেরাতের সবগুলো ঘাটি আল্লাহ তালা সহজ করে দিবেন কোনো ব্যক্তি যদি কবরের মধ্যে না যাত না পাই কবরের মধ্যে ধরা খেয়ে যায় তাহলে আখেরাতের পরবর্তী ঘাটিগুলো তার জন্য সবচেয়ে বেশি কঠিন হবে এই জন্য হজরত ওসমান রাজি আল্লাহ কান্না করতেন তিনি বলতেন এই কবরে যদি আমাকে রাখা হয় আমি যদি এই কবরে সফল হই তাহলে আমি সব জায়গায় সফল হব আর যদি আমাকে এই কবরের মধ্যে ধরা খেতে হয় তাহলে আখেরাতের সবগুলো স্টেশনে আমাকে ধরা খেতে হবে ওমর ফারুকের মতো জান্নাতি জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবি কবরের সামনে দাঁড়িয়ে কান্না করতেন আমি আপনি কয়দিন দিয়ে কবরের সামনে দাঁড়িয়ে কান্না করেছি আমি আপনি তো এমন পাশান হয়ে গিয়েছি যে মা আমাকে গর্বে ধারণ করেছিল যে বাবা আমাকে লালন পালন করেছিল মসজিদের পাশে কবরস্থান আমার মা বাবার কবরটা পর্যন্ত জিয়ারত করতে যাই না আজকে আপনি মা বাবার কবর জিয়ারত করেন না মা বাবাকে ভুলে গিয়েছেন কালকের দিন তো এমন আসবে আপনি যখন মৃত্যুবরণ করবেন আপনার কবর আপনার সন্তানটা জিয়ারত করবেন আপনাকে ভুলে যাবেন সন্তানদের জন্য বাড়ি করে দিলেন গাড়ি করে দিলেন তাদের যা কিছু প্রয়োজন সব কিছু করে দিলেন কিন্তু সন্তানকে যদি দিনদার না বানান সন্তানকে যদি দিনের পথে না চালান আপনার সব বাড়ি গাড়ি নিয়ে তারা ব্যস্ত থাকবে কবরের মধ্যে আপনাকে দেখার মতো কেউ থাকবে না রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেছেন মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে মৃত্যুবরণ করার পর তার সাথে তিনটা জিনিস যায় কয়টা জিনিস সমবয়সী যুবক ভাইরা স্নেহ বাজন ছোট কচি কাঁচা বাচ্চারা পরম শ্রদ্ধা বাজন সম্মানিতা পর্দানি সিন মা ও বোনেরা সকলকে আমি আবার সালাম জানাচ্ছি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ সর্বপ্রথম মহান রব্বুল আলমিনের দরবারে শুকর পূজা করছি যে রব্বে করিম আজকের এই পবিত্রতম জুমার দিন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান আল্লাহ তালার ঘর মসজিদে আজকের এই পবিত্রতম দিনে তার মহান হুকুম ফরজ বিধান জুমার নামাজ আদায়ের লক্ষ্যে সবার আগে আগে তার ঘরে আসার মতো বসার মতো তৌফিক দান করেছেন আজকের এই দিন পর্যন্ত আমাদেরকে সুস্থতার হায়াত দান করেছেন সে মহিয়ান গরিয়ান মহান সত্তার দরবারে সকলেই সুক্রিয়ার্থে অন্তরের অন্তস্থল থেকে হৃদয়ের গভীর থেকে উচ্চ কণ্ঠে সমস্বরে হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা দিয়ে সকলেই কালিমাত শুকর করি আলহামদুলিল্লাহ সাথে সাথে লক্ষ কোটি দরুদ এবং সালামের হাদিয়া পেশ করছি দু জাহানের বাদশা 
Sayyidul Anbiya Rahmatul Lil Alameen Muhammadul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ayat Kuti Muhtaram Hazirin Askeri Pabitro Tumar Juma Arbi Mash Hishab Kulle Juma Diyul Ukhrar Ditiya Tumar Juma Shamne Jai Mash Tiya Ash Chhe Shai Mash Enna Mohat Chhe Rajab Tar Parer Mash Enna Chhe Shaban तार पर एक मास होते हैं रमजान उल मुबारक। अम्रा रमजान उल मुबारक के खूब निकट बोलते समय चले ऐसे थी। एक टी रमजान अम्रा बीदाई करे थी, अमादर मस्ते की बीदाई होए थे। बीसी दिन होए थे वो ना अमार कैसे मने होते हैं ना। अल्लाह रसूल बोले थे कि अमादर पूर्वे एमोल एक टा समय चले आज बे। बच्चों के मास मन हो बे मास के शप्ता मन हो बे शप्ता के दिन मन हो बे अमादेर पुरी स्थिति अमादेर समय एमान चले ऐसे छे जहाँ एक टी बच्चों और अमादेर हायात थे के चले जाते छे अमादेर का छे मन होते छे जे किचु दिन पूर्वे अम्रा रमजान उन मुबारक के रोज़ गुलु पालन करे चीलाम अमार का छे मन होते छे � चारों दिके लॉकडाउन, मोस्टीड बंदो, मदरसा बंदो, बाजार घर बंदो, ठीक शे ही मोहरते रमजान उन मुबारक के शुचुना हुए चिलो। तराबीन नमाज़ शुरू करे चिलाम, तराबीन नमाज़े शिमी तो शंखों मुसल लेनी है आम्रा को एक जन तराबीन नमाज़ ज़्यादा ही करे चिलाम। किचु दिन जेते ना जेते आबार पवित्र तो मैं इमास आशार पूर्वे ये पवित्र तो मैं माशे अल्लाह रब्बुल अल्लामीन जन आमदर हायात के दिल गई तो करे ने खायात दान करे पवित्र तो मैं इमास पर जन तो पोषार तो फिक दान करे शकले पुरी आमीन मुख्तरम हाजरीन समय जब तो सबने दिखे आकत से अम्रा तो तो कबूरे दिखे तो तो धाप एक ये जाते हैं ऐ समय कारों जो नौबत क्या करेना समय अब उन्हों दिस्रोत निजे रापों को दीते चले जाते हैं अमी जे कलाम उन्हें शरीफ थे के जे आयत करीम तलावत करे थी ये आयत र मुद्दा अल्लाह रब्बुल अल्लामीन पवित्र कुरान उन करीम र मुद्दे रशत करें कुल नफ़सिं दाइकतुल मौत सुम्मा इलाइना तुरजाउन अल्लाह रब्बुल अल्लामीन बोलें, ए पृथ्वी ते जो तो प्राणी हमें सृष्टि करे थी, शकोल प्राणी के अवश्य अवश्य ही एक दिन मृत्यु शाद ग्रहण करते होंगे। पृथ्वी ते आम्रा जो तो मानोश अच्छी, अमादर माझे पृथ्वी के विषय नहीं है, धर्मियों विषय नहीं है, जागतिक विषय नहीं है, अमादर अनेक रकों मत अमादर मुद्दे क्यों हिंदू क्यों बुद्ध क्यों क्रिश्चियन क्यों आस्ती क्यों नास्ती क्यों अल्लाह के विश्वास करे क्यों करे ना अनेक रकम मनुष्य पृथ्वी ते आज से शकलेर मोता दर्शो शकलेर मोतो भिन्नोता अमादर विभिन्नो विषय रहे थे किंतु एक्टी विषय एमोन रहे थे जे विषय नहीं है कुनु धर्मो बोर्नो कोनो गोत्रो, कोनो मानुष मौतों भिन्नता करेना, शकले ये विषय एक मौत, जे आमा के अपने के आमदे शकल के ये पृथ्वी छेरे चले जेते होंगे, आमदेर के मृत्यु शाद ग्रहण करते होंगे, मृत्यु बोरान आमदेर के करते ही होंगे, जो तो शक्ति शाली दुर्गेर मध्य आमी थकी ना केनो जो तो विशाल अट्टली कर मध्य ही आमी घुमाई ना केनो, जो तो दर, जो तो वो रोकहमता दर विक्तीय मी होई ना केनो, ये मृत्यु शाद ग्रहण प्रत्येक के ही करते होंगे। पवित्र कुरान उल करीम अल्लाह रब्बुल अल्लामीन बोले चहें, आइन अमा तकुनु युदरी कुमुर मौतु वलाउ कुंतुम फी बुरुजिम मुशय्यदा, अल्ल 
পৃথিবীর সব চাইতে দামি সব চাইতে উচ্চ সব চাইতে শক্তিশালী কোনো দুর্গের মধ্যে যদি তুমি লুকিয়ে থাকো পৃথিবীর সব চাইতে ভিআইপি স্থানেও যদি তুমি থাকো প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন রাষ্ট্রপতির বাসভবন প্রেসিডেন্ট হাউস হোয়াইট হাউস যত দামি জায়গায় তুমি থাকো না কেন মৃত্যুর সময় যখন চলে আসবে মৃত্যুর সাত তোমাকে অবশ্যই অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে মৃত্যু থেকে কেউ পলায়ন করে বাঁচতে পারবে না মৃত্যু এমন একটি চিরন্তন সত্য ইউনিভার্সেল থ্রু যে বিষয় নিয়ে পৃথিবীর কোন মানুষের মধ্যে কোনো মত ভিন্নতা নাই কোন মানুষ আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কথা বলতে পারে নাই কোনোদিন বলে নাই যে আমি কে আমার পর্যন্ত সারা জীবনে পৃথিবীতে বাঁচব কেউ হয়তো বা আল্লাহকে বিশ্বাস করে কেউ আল্লাহকে বিশ্বাস করে না কেউ পরকালকে বিশ্বাস করে কেউ পরকালকে বিশ্বাস করে না কিন্তু মৃত্যু বরণ করতে হবে এই কথা সকলেই বিশ্বাস করে তবে কাফের বেইমান হিন্দু নাস্তিকদের বিশ্বাস আর মুসলমানদের বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে আমাদের বিশ্বাস আর তাদের বিশ্বাসের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে তারা বিশ্বাস করে এই কারণে কারণ তারা দেখে তাদের চোখের সামনে তাদের মা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের বাবা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের দাদা মৃত্যুবরণ করেছে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন দুনিয়াতে কেউ বাঁচতে পারে নাই তারা দুনিয়ার বাস্তবতা দেখে বিশ্বাস করে কিন্তু আমরা যারা মুসলমান ইমানদার রয়েছি আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে কার উপর আল্লাহর উপর আমাদের আল্লাহ পবিত্র কোরআন করিমের মধ্যে আমাদেরকে বলে দিয়েছেন প্রত্যেককেই মৃত্যুর সব গ্রহণ করতে হবে আমাদের ইমান আমাদেরকে শিক্ষা দেয় এই পৃথিবীতে কেউ চিরস্থায়ী নয় আমরা সকলেই ক্ষণস্থায়ী এই পৃথিবীতে আমরা মুসাফির হিসাবে এসেছি কোনো ব্যক্তি যখন মুসাফির হিসাবে কোথাও যায় সেখানে সে চিরস্থায়ী হিসাবে সেখানে বসবাস করে না এই পৃথিবীতে আমরা যারা এসেছি সকলেই মুসাফির এই পৃথিবীতে কিছুদিন থাকবো তারপর চিরস্থায়ী আমাদের আখেরাত আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে পবিত্র কোন আনুল কেরিমিন বলেন মৃত্যুবরণ করবা দুনিয়ার জমিনের মধ্যে তুমি যা কিছু করেছিলা এই পৃথিবীতে যদি আমি ভালো কাজ করি আমি ভালো কাজের ফলাফল কেন কে আমাদের ময়দানে আল্লাহ তালা দান করবেন আমি যদি বদা আমল করি খারাপ কাজ করি সেই খারাপ কাজের বদা আমলের হিসাব আমাকে আল্লাহ দরবারে দিতে হবে সেই খারাপ কাজের বিনিময় আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে আপনাকে দান করবে ও ইন্নামা তু অফাউনা কিয়ামা তোমার সব কিছুর আমলের বদলা পরিপূর্ণভাবে দেওয়া হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তারপর বলে দিচ্ছেন দুনিয়ার জমিনের মধ্যে তুমি যা কিছু করেছ তোমার অনেক টাকা ছিল তোমার অনেক ক্ষমতা ছিল তোমার চেহারা অনেক সুন্দর ছিল তোমার অনেক বড় পাওয়ার ছিল অনেক বড় বংশ ছিল যাই কিছু থাকুক না কেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুনিয়ার জমিনের মধ্যে কোন ব্যক্তি সফল কোন ব্যক্তি বিফল সেই সম্পর্কে আল্লাহ তারা বলে দিলেন দুনিয়াতে যাই কিছু করো না কেন কালকে আমাদের ময়দানে তুমি সফল হবে যদি তুমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারো আর যদি তুমি জান্নাতে প্রবেশ করতে না পারো জাহান নামে যাও তোমার মতো বিফল তোমার মতো ব্যর্থ আর কেউ থাকবে না আল্লাহ তারা বলেন ওই ব্যক্তি চূড়ান্ত সফল ওই ব্যক্তি চূড়ান্ত সফল যারা জাহান নাম থেকে মুক্তি পাবে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে কালকে আমাদের ময়দানে আল্লাহ আব্দুল আলমিন আমাদেরকে দুইটি ভাগে ভাগ করবে আমরা দুই দলের যে কোনো একটি দলের অন্তর্ভুক্ত হব দুই দলের বাহিরে তৃতীয় কোনো দলে কেউ যেতে পারবে না 
ফারিকুং ফিল জান্নাহ ওয়া ফারিকুং ফিস সাঈর হয়তো আমরা জান্নাতীদের কাতারে থাকব হয়তো বা জাহান্নামীদের কাতারে থাকব এই দুই দলের বাইরে আমরা কেউ যেতে পারব না জান্নাতীদের কাতারে যদি যেতে পারি তাহলে আমরা তুরন্ত সফল এই পৃথিবীতে যাই কষ্ট হোক না কেন দুনিয়ার জমিনের মধ্যে শত কষ্ট বাধা উপেক্ষা করে যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার মাধ্যমে যদি জান্নাত অর্জন করতে পারি তাহলে আমি সফল দুনিয়াতে যত সুখেই থাকি না কেন যদি আল্লাহর দরবারে জাহান নাম থেকে মুক্তি পেতে না পারি তাহলে আমার মতো ব্যর্থ আর কেউ হবে না এই কারণে পবিত্র কোরআনুল করিমে আল্লাহ রব্বুল আরামিন বলে দিয়েছেন যাই কিছু করি না কেন এই পৃথিবীর কাজগুলো আল্লাহর কাছে যদি পছন্দ হয়ে যায় আল্লাহর সন্তুষ্টি যদি হয়ে যায় তাহলে আমি পরিপূর্ণ সফল আর দুনিয়ার ধোকাই পরে যদি শৈতানের ধোকাই পরে যদি আল্লাহর অসন্তুষ্টি কামাই করি তাহলে কালকে আমাদের ময়দানে আমার চাইতে বড় ব্যর্থ কেউ হবে না এই কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে এই দুনিয়া সম্পর্কে এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সতর্ক করেছেন এই পৃথিবীটা হচ্ছে তোমাদের জন্য ধোকার জায়গা শয়তান তোমাকে বিভিন্ন রকম ধোকায় ফেলবে তোমার টাকা পয়সা তোমার ছেলে সন্তান তোমার স্ত্রী তোমার সম্পদ সব কিছু তোমাকে ছলনা দিবে কিন্তু আজ যদি আমি মৃত্যুবরণ করি আজ আমার টাকা পয়সা আমার ধন সম্পদ আমার স্ত্রী আমার ছেলে সন্তান কেউ আমার সাথে যাবে না এই জন্য হজরত মরা ফারুক রজিয়াল্লাহ আনহু বলেন হাসিবু আনফুসাকুম কবল আনতু হাসাবু মুতু কবল আনতা মুতু তোমার হিসাব নেওয়ার আগে তুমি তোমার নিজের হিসাব নিজেই করে ফেলো মৃত্যুবরণ করার পূর্বে তুমি আগে নিজেই মৃত্যুবরণ করো মোহাদ্দিসিন কেরাম ওমর ফারুক রাজিয়াল্লাহ আনহর এই কথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে আমাদের তো সকলকে একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে মৃত্যু থেকে আমরা কেউ বাঁচতে পারব না মৃত্যু যখন হবে মৃত্যুর সময় আমার পরিস্থিতি আমার সিচুয়েশন কি হবে আমি একটু বসি একটু চিন্তা করি আমার যখন মৃত্যু হয়ে যাবে আমি বসে বসে খাটের মধ্যে একা একা রাত্রিবেলায় চোখ দুটি বন্ধ করে একটু চিন্তা করি না মনে মনে একটু ভাবি যে এখন যদি আমার মৃত্যু হয়ে যায় মৃত্যু হওয়ার সাথে সাথে আমার সাথে কি ঘটবে মৃত্যুবরণ করার সাথে সাথে আমার স্ত্রী আমার সন্তানরা কান্না কাটিস করা শুরু করে দিবে পাড়া প্রতিবেশী সকলকে ডাকবে মসজিদে আলান হয়ে যাবে আজ অমুক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছে রাত আটটায় আসারে নামাজের পর তার জানাজা হবে আত্মীয় স্বজনরা সকলে চলে আসবে আমাকে দেখার জন্য আমার কলিজার টুকরে স্ত্রী আমার সন্তানরা কান্না করবে আমার আত্মীয় স্বজনরা শেষবারের মতো দেখার জন্য আমার কাছে আসবে আমার লাশটা আমার যে সুন্দর বাড়ি আমি বানিয়েছিলাম যে সুন্দর টাইলস দিয়ে আমি আমার বাথরুমটা বানিয়েছিলাম যেই দামি খাটের মধ্যে আমি শোয়া ছিলাম সেই দামি খাট থেকে আমাকে নামিয়ে ফেলা হবে আমার শরীরের মধ্যে যে দামি কাপড়গুলো ছিল সেই কাপড়গুলো খুলে ফেলা হবে আমার জীবনের শেষ গোসল সেই গোসলটি আমার দামি টাইলস ওলা বাথরুমে হবে না আমি কত কোটি টাকা খরচ করে কত সুন্দর বাথরুম বানিয়েছিলাম দুনিয়াতে গোসল করার জন্য জীবনের শেষ গোসলটা আমাকে সেই বাথরুমে দেওয়া হবে না যে দামি দামি কাপড় পরতাম মৃত্যুর পর আমার শরীর থেকে সেই কাপড়গুলো খুলে ফেলা হবে যে স্ত্রীকে ছাড়া কোনোদিন রাত্রে বেলা ঘুমাতাম না যে কলিজার টুকরা কন্যা সন্তানকে মেয়ে সন্তানকে ছেলে সন্তানকে বুকের মধ্যে আগলে রেখে ঘুমাতাম সেই সন্তানরা বাবা মারা যাওয়ার পর বাবার লাশ দেখলে ভয় পাবে 
তারা বলবে তাড়াতাড়ি আমার বাবাকে দাফন করে দেন দুনিয়ার জমিনের মধ্যে এমন কোন মানুষ নাই যে মৃত্যুবরণ করার পর মৃত ব্যক্তির সাথে রাত্রেবেলা ঘুমিয়েছে এমন কোন ইতিহাস আসে আছে কিনা বলেন মৃত্যুবরণ করার সাথে সাথে আপনাকে খাট থেকে নামিয়ে দেওয়া হবে এমন কি ঘর থেকে বের করে দেওয়া হবে যে ঘর বানানোর জন্য গোটা জীবন আপনি ব্যয় করেছেন অর্থের পিছনে সারাটা জীবন যেই অর্থ দিয়ে আপনি কষ্ট করেছেন যে অর্থ কামানোর জন্য কষ্ট করেছেন যে অর্থ দিয়ে আপনি বাড়ি বানিয়েছেন সেই বাড়ি থেকে আপনাকে মুহূর্তের মধ্যে বের করে দেওয়া হবে ঘরে রাঙ্গিনায় আপনাকে রাখা হবে সেখানে আপনাকে গোসল করানো হবে গোসল করানোর সময় আপনাকে দামি কোনো কাপড় দুনিয়াতে দেওয়া হবে না আপনার জন্য নির্ধারিত যে কাফনের কাপড় রয়েছে সেই কাফনের কাপড় আপনাকে পরানো হবে কাফনের কাপড় পরানো শেষ জানাজার সময় চলে আসলো জানা যায় ইমাম সাহেব চার তকবিরের সহিত জানাজার নামাজ পড়িয়ে দিবে জানাজা শেষ আত্মীয় স্বজন সকলে মিলে চলে যাবে কবরস্থানে আপনাকে দাফন করার জন্য শেষ বিদায় শেষ বিদায় দেওয়ার জন্য সকলে কবরস্থানে যাবে শেষবার দেখার জন্য আপনার জন্য যতটুকু বরাদ্দ ছিল ততটুকু জায়গায় আপনার জন্য কবর খোদা হবে সাড়ে তিন হাত জায়গায় যে স্থানে চির চিরকাল আপনাকে থাকতে হবে সেখানে চিরদিনের জন্য আপনাকে শুয়ে দেওয়া হবে কবরের মধ্যে আপনার ছেলে নামবে আপনার ভাই নামবে আপনার পিতা নামবে কিন্তু আপনাকে শুয়ে দেওয়ার সাথে সাথে তারা আবার উঠে যাবে কোনো সন্তান বলবে না আমার বাবাকে এখানে শুয়েছি আমি আমার বাবার সাথে আজকে এখানে শুব কোন পিতা বলবে না আমার সন্তানকে আমি এখানে শুয়েছি আমার পিতার সাথে আমি এখানে থাকব অথচ দুনিয়াতে কোনোদিন এই বাবা ছাড়া থাকি নাই অথচ দুনিয়াতে কোনোদিন এই ভাইকে ছাড়া থাকি নাই আজকে ভাইকে চিরদিনের জন্য এখানে সাহিত করা হবে আপনাকে কবর মুকর মাটি চাপা দিয়ে দেওয়া হবে সকলেই আপনার কবর ছেড়ে সকলে চলে আসবে আপনি কবরের মধ্যে একা একা থাকবেন মনে মনে একটু চিন্তা করুন না অন্ধকার কবরে আমাকে যখন একা একা রাখা হবে আমার কি অবস্থা হবে সেই কবরে আমার টাকার কোনো দাম থাকবে না আমার ধন সম্পদের কোনো দাম থাকবে না আমার পদ পদবীর কোনো দাম থাকবে না আমার কোনো ক্ষমতার দাম থাকবে না সেই অন্ধকার কবরটা যদি জান্নাত বানাতে চাই তাহলে এই দুনিয়ার জমিনের মধ্যে জান্নাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে কারণ আমাকে আপনাকে যেই কবরে রাখা হবে সেই কবরটা হয়তো বা জান্নাতের টুকরা হবে হয়তো বা জাহান্নামের গর্ত হবে আমাদের প্রিয় নবী রসুল করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন আল কবরু কবর সেটা তো এমন একটি ঘর যেই ঘরটি হয়তো বা জাহান নামের গর্ত হবে হয়তো বা জান্নাতের একটা টুকরা হবে এর বাহিরে আর কিছু হবে না নিজে নিজে একা একা শুনে একটু চিন্তা করি না আমি যখন কবরে থাকব আমার কবরটা কি জান্নাতের বাগান হবে নাকি জাহান নামের গর্ত হবে যদি জান্নাতের টুকরা হয় তাহলে আমি চূড়ান্ত সফল রসুলে করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আখেরাতের প্রথম স্টেশন আখেরাতের প্রথম ঘাটি হচ্ছে কবর কোনো ব্যক্তি যদি কবরের মধ্যে সফল হতে পারে তাহলে আখেরাতের সবগুলো ঘাটির মধ্যে সে সফল হবে হজরত ওসমান রজি আল্লাহ আনহু রসুলে করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের মেয়ের জামাই ইসলামের চতুর্থ খলিফা হজরত ওসমান রজি আল্লাহ আনহু কবরের পাশে যখনই যেতেন কবর সামনে দাঁড়িয়ে এমনভাবে কান্না করতেন এমনভাবে কান্না করতেন কান্না করতে 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 তার দাড়ি মোবারক ভিজে যেত সাহাবাই কারাম জিজ্ঞেস করলেন হে ওসমান রজি আল্লাহ আনহু আপনি আল্লাহ রসুলের সাহাবি আপনি কবরের সামনে দাঁড়িয়ে এত বেশি কেন কান্না করেন অন্য কোন সময় আপনাকে এত বেশি কান্না করতে দেখি না হজরত ওসমান রজি আল্লাহ আনহু বলেন 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن القبر أول منزل الآخرة قبر هذا آخرة البطم استشال آخرة البطم غاتي فإن نجا منه فما بعده أيسر منه كونو بكتي جدي قبر المدينة جات بجاي تارد من آخرة الشعب قلو غاتي الله تعالى شهاز كور ديبن فإن لم ينجو فما بعده وشد منه كونو بكتي جدي قبر المدينة جات ناباي قبر المدينة دھرا كي جاي تحول آخرة تر پرو برتي غاتي قلو تارد من شب تيت بشي كتين حبين এই জন্য হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কান্না করতেন তিনি বলতেন এই কবরে যদি আমাকে রাখা হয় আমি যদি এই কবরে সফল হই তাহলে আমি সব জায়গায় সফল হব আর যদি আমাকে এই কবরের মধ্যে ধরা খেতে হয় তাহলে আখিরাতের সবগুলো স্টেশনে আমাকে ধরা খেতে হবে ওমর ফারুকের মতো জান্নাতি জান্নাতে সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবী কবরের সামনে দাঁড়িয়ে কান্না করতেন আমি আপনি কয়েকদিন দিয়ে কবরের সামনে দাঁড়িয়ে কান্না করেছি আমি আপনি তো এমন পাশান হয়ে গিয়েছি যেই মা আমাকে গর্বে ধারণ করেছিল যেই বাবা আমাকে লালন পালন করেছিল মসজিদের পাশে কবরস্থান আমার মা বাবার কবরটা পর্যন্ত জিয়ারত করতে যাই না আজকে আপনি মা বাবার কবর জিয়ারত করেন না মা বাবাকে ভুলে গিয়েছেন কালকের দিন তো এমন আসবে আপনি যখন মৃত্যুবরণ করবেন আপনার কবর আপনার সন্তানরা জিয়ারত করবেন আপনাকে ভুলে যাবেন সন্তানদের জন্য বাড়ি করে দিলেন গাড়ি করে দিলেন তাদের যা কিছু প্রয়োজন সব কিছু করে দিলেন কিন্তু সন্তানকে যদি দিনদার না বানান সন্তানকে যদি দিনের পথে না চালান আপনার সব বাড়ি গাড়ি নিয়ে তারা ব্যস্ত থাকবে কবরের মধ্যে আপনাকে দেখার মতো কেউ থাকবে না رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے چھے مانور جہن مرتو برن کرے مرتو برن کرار پر تار شت تینٹا جنیش جائی کوئیٹا جنیش تینٹا جنیش جائی دنیا مدد انہیں بشیٹا کا شمپوت چھلو انہیں بشار اٹھالی اٹھالی کا چھلو شکو مجا بے اللہ رسول بولے نائی اللہ رسول بولے چھے مانور جہن مرتو برن کرے تار شت تینٹی جنیش جائی एक नंबर हे सत्का जारिया एक नम्बर की सत्का जारिया जो मृत्युबरण करी मारा जाबर मध्य से टा पसा दिए कोचु लेंदेन चलो ना कबर जगत आखिर जगत से कम चलो दुनिया थका अवस्थाई अपना के अल्लाह तला जो अर्थ सम्पद दिए সে অর্থ সম্পদ দিয়ে আপনি এমন একটি সৎকা করে গেলেন যেটা সব সময় এই সৎকার আমল জারি থাকার কারণে এর সব আপনিও পাবেন উদাহরণস্বরূপ যদি বলি আপনি মসজিদে একটি পিলারের টাকা আপনি দিলেন আপনি মসজিদে একটি ফ্যান দিলেন আপনি একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করে দিলেন মানুষের জন্য একটি টিউবওয়েল নির্মাণ করে দিলেন এমন ভালো কাজ যেগুলো মানুষ সব সময় করে মসজিদের মধ্যে টাইলসের টাকা দিলেন যেখানে যে টাইলসে দাঁড়িয়ে মানুষ নামাজ পড়বে মানুষ যতদিন পর্যন্ত এইখানে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে তার নামাজের সব আপনার কবরের মধ্যে পৌঁছাবে আপনি একটি ফ্যান কিনে দিলেন এই ফ্যানের বাতাস খেয়ে মানুষ নামাজ পড়ছে মানুষ যে প্রশান্তি লাভ করছে এর সওয়াব আপনার কবরের মধ্যে পৌঁছে যাবে আপনি একটি মাদ্রাসা করে দিলেন যে মাদ্রাসার ছাত্ররা কোরআন শিখছে হাদিস শিখছে এই কোরআন শিখার হাদিস শিখার যে সওয়াব তারা অর্জন করছে তা আপনার কবরের মধ্যে পৌঁছে যাবে আপনি বিশাল বড় বিল্ডিং করলেন অনেক টাকা করলেন অনেকগুলো প্লটের মালিক হলেন কোনো কিছু এগুলো আপনার কবরে যাবে না সৎকায়ে জারিয়া এমন একটা জিনিস যেটা যদি আপনি করে যেতে পারেন মৃত্যুবরণ করার পরেও আপনার কবরের মধ্যে অটোমেটিক পৌঁছে যাবে দুই নাম্বার কোন মানুষকে আপনি দিনে আলেম শিক্ষা দিলেন কাউকে আপনি আপনি একটি হাদিস শিখালেন কাউকে আপনি কোরআনের একটি সুরা শুদ্ধভাবে শিখালেন 
আমরা যারা মাদ্রাসায় ছাত্রদেরকে পড়াই আলেম ওলামা ছাত্রদেরকে যে হাদিসের দরজ দিচ্ছে কোরআন শিখাচ্ছে যতদিন পর্যন্ত আজকে আমি যার কাছ থেকে কোরআন শিখেছি যার কাছ থেকে আমি হাদিস শিখেছি যাদের কাছ থেকে তারা যদি মৃত্যুবরণ করেনও আজকে আমি যে হাদিসের কথা আপনাদের সামনে বলছি কোরআনের কথা আপনাদের সামনে বলছি সেই সবগুলো আমাদের ওস্তাদদের কবরের মধ্যে পৌঁছে যাবে আপনি যদি নিজে হাদিস শিখাতে না পারেন কোরআন শিখাতে না পারেন কমপক্ষে এতদূর হলেও করেন যারা কোরআন শিখে কোরআন শিখায় তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখেন তাদেরকে সহযোগিতা করেন রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন কুন আলিমান আউ মুতালিমান আউ মুহিবান আউ মুইনান ওয়ালা তাকুন খামিস ফতাহলিক আল্লাহ রসুল বলেছেন তুমি সর্বপ্রথম তোমার যে দায়িত্ব তুমি চেষ্টা করো তুমি আলেম হওয়ার জন্য আলেম হওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই আউ মুতালিমান কোন আলেমের কাছ থেকে তুমি এলেম শিক্ষা করার জন্য চেষ্টা করো এলেম শিক্ষা করার সময়ও তোমার হচ্ছে না আউ মুহিবান তুমি আলেম ওলামা মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে তুমি ভালোবাসো মোহাব্বত করো তাদেরকে তুমি কাছে পাচ্ছ না মোহাব্বত করতে পারছ না ভালোবাসতে পারছ না আউ মহিনান কমপক্ষে তাদেরকে তুমি কিছু সহযোগিতা করো মাদ্রাসাই মসজিদে আলেম ওলামাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করো ওলা তাকুন ফতাহলিক এই চারটি কাজের পরে পাঁচ নম্বর কাজ যদি তুমি করতে চাও তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে কেউ আলেম হলো না তলিবুল এলিমও হলো না আলেম ওলামাদেরকে সহযোগিতাও করলো না আলেম ওলামাদেরকে মোহাব্বত ভালোবাসা দেখালো না আলেম বিদ্বেষী আলেমদের সাথে শত্রুতামি করলো আল্লাহর রসুল বলেছেন ওই ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে যাবে না আউজবিল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে এই সকল আলেম বিদ্বেষী মনোভাব থেকে হেফাজত করুন হক্কানি ওলামাই কেরামকে মোহাব্বত করার ভালোবাসার তৌফিক দান করুক যে কথা বলছিলাম এই সওয়াব আপনার কবরের মধ্যে যাবে আপনি কোন একজন আলেমকে কোন একজন মাদ্রাসার ছাত্রকে কোরআন পবিত্র কোরআন আল করিম হাদিয়া দিলেন একটি তাফসিরের কিতাব হাদিয়া দিলেন কোন একজন আলেমকে একটি হাদিসের কিতাব হাদিয়া দিলেন আমি তো কোরআন পড়তে পারি না হাদিস পড়তে পারি না একজন আলেম তার কাছে টাকা নাই গরিব কিন্তু তার কিতাবের প্রয়োজন আপনি কিতাব কিনে দিলেন সে যখন এই কিতাব পড়বে সেই পড়ার সব আপনার কবরের মধ্যে পৌঁছে যাবে সুবাহান আল্লাহ তিন নম্বর ওয়ালাদুল সালেহ আপনার নেক্কার সন্তান কাল কবরের মধ্যে আপনার নেক্কার সন্তান যদি ভালো হয়ে থাকে আপনার সন্তান যদি ভালো সন্তান হয়ে থাকে আপনার সন্তান যদি নেক আমল করনে ওলা হয়ে থাকে যেই সন্তান সবসময় নামাজ পড়বে যেই সন্তান সবসময় আপনার জন্য দোয়া করবে যেই সব সন্তান সবসময় ভালো পথে চলবে সেই সন্তান যা কিছু নেক আমল করবে তার সব আপনার কবরের মধ্যে পৌঁছে যাবে আপনার সন্তানকে আপনি ইঞ্জিনিয়ার বানান ডাক্তার বানান মন্ত্রী বানান মিনিস্টার বানান যা কিছু বানান সমস্যা নাই কিন্তু তার সাথে তাকে আগে মানুষ বানান তাকে আগে নামাজি বানান তাকে আগে দিনদার বানান তাহলে আপনার ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার এগুলো কাজে আসবে দুনিয়াবি জাগতিক শিক্ষা দিলেন দিনে শিক্ষা দিলেন না মৃত্যুর পর এই সন্তান আপনার কোনো কাজে আসবে না আজকে বাস্তবতা আপনারা দেখেন না নিজেরাই চিন্তা করেন নিজের কথা চিন্তা করেন আজকে আমি এত বড় সম্পদশালী হয়েছি আমার এত টাকা পয়সা আমি কয়দিন আমার মা বাবার জন্য দোয়া করেছি আমি কয়দিন আমার মা বাবার কবর কবর জিয়ারত করেছি আমি কয়দিন মা বাবার জন্য আল্লাহর দরবারে হাত তুলে চোখের কান্না কান্না করে আল্লাহর দরবারে পানি ফেলেছি কয়দিন আছি আমরা অথচ মা বাবার উছিলায় আজকে এত সম্পদ আমাদের বছরের পর বছর চলে যাই মা বাবার কবর জিয়ারত করার সময় আমাদের হয় না এই কারণে আমরা যারা মৃত্যুবরণ করব মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতির বিষয় হিসাবে আমাদেরকে এই তিনটি কাজ করতে হবে এক নম্বর কবরে যাওয়ার জন্য আমাদের সাথে যেটা যাবে সেটা হচ্ছে আমাদের নেক আমল এই পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় যতদিন আল্লাহ তালা আমাদেরকে হায়াত দিয়েছেন সেই নেক আমল আমাদেরকে করতে হবে এই নেক আমল নিয়ে আল্লাহ দরবারে আমাকে উপস্থিত হতে হবে নেক আমল ছাড়া কোনো মানুষ যেতে পারবে না আপনি যখন মৃত্যুবরণ করবেন আপনার যদি নেক আমল না থাকে 
মৃত্যুর যন্ত্রণায় যে কত কষ্ট যারা দুনিয়াতে ভালো কাজ করবে তাদের মৃত্যু আর যারা দুনিয়াতে বদকাজ করবে তাদের মৃত্যুর মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে স্বয়ং আল্লাহ তালা পবিত্র কোর আনুল করিমের মধ্যে বলেছেন আম হাসিবালাম যারা দুনিয়ার জমিনের মধ্যে নাকি আমল করত আর যারা দুনিয়ার জমিনের মধ্যে বদ আমল করত তারা কি ধারণা করে তাদের মৃত্যু এবং ইমানদারদের মৃত্যু এক রকম হবে আল্লাহ তারা বলেন বক্কারদের মৃত্যুর অবস্থা আর নেক্কার ভালো লোকদের মৃত্যুর অবস্থা দুই ধরনের হবে যারা বক্কার হবে তাদের মৃত্যু সম্পর্কে কোরআনুল করিমের লাবুন আলমিন বলেন আপনি কি দেখেছেন যারা দুনিয়ার জমিনের মধ্যে জালেম ছিল যারা দুনিয়ার জমিনের মধ্যে অত্যাচারী ছিল মৃত্যুর সময় তাদের কি অবস্থা হয়েছিল তা কি আপনি দেখেছেন কি না বলেছিল ও আজরাইন তুমি যখন মানুষের যান কবস করো তোমার চেহারার আকৃতি কেমন হবে যখন মৃত্যু যখন যান কবস করবেন যান কবস করার সময় কোন মানুষের মৃত্যু যখন হবে মৃত্যুর সময় আজরাইন আলাইসালাম কি সুরত নিয়ে আসবে সেই সুরত সেই আকৃতি যখন ধারণ করলেন ইব্রাহিম আলাইসালাম সেই চেহারা দেখে সাথে সাথে অজ্ঞান হয়ে গেলেন আজরাইন আলাইসালাম সেই কঠিন আকৃতি নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হবে আল্লাহ তালা বলেন আজরাইন আলাইসালাম সুন্দরভাবে বলবে না যে হে রুহ তুমি সুন্দরভাবে বের হও আজরাইন বলবে হে প্রেতাত্মা হে অপবিত্র আত্মা হে আল্লাহ আনত প্রাপ্ত আত্মা তার শরীরের মধ্যে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে জাহান নামের আগুন দ্বারা তৈরিকৃত একটি বিশাল বড় একটা ডান্ডা নিয়ে আসবে বিশাল বড় একটা লাঠি নিয়ে আসবে সেই লাঠি দিয়ে এমনভাবে আঘাত করবে আজরাইলের আঘাতে আমাদের শরীরের মধ্যে যে রুহ আছে রুহ আমাদের শরীরের মধ্যে চারো দিকে দৌড়াতে থাকবে একটা সময় এসে জাহান নামের অগ্নি আমাদের আমাদের গর্দানের সামনে রাখা হবে সেই গর্দানের অগ্নি যন্ত্রণায় রোগ অটোমেটিক বের হয়ে চলে আসবে কত কঠিন মৃত্যুর যন্ত্রণা এই কঠিন মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে যদি আমরা বাঁচতে চাই এই দুনিয়ার জমিনের মধ্যে আল্লাহর গোলামি করতে হবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে হবে দুনিয়ার জমিনের মধ্যে যতই ক্ষমতাই থাকুক না কেন মৃত্যুর সময় যদি কালে বা নসিব না হয় তাহলে আমার মতো হতবাগার কেউ থাকবে না এই জন্য আলোচনা অনেক লম্বা ছিল সময় শেষ মৃত্যুর যন্ত্রণা আমাদের সকলকে ভোগ করতে হবে এই মৃত্যুর যন্ত্রণা যদি সহজ হতে চাই কবরটা যদি জান্নাতে টুকরা বানাতে চাই তাহলে দুনিয়ার এই জমিনের মধ্যে আমাদের কেনে কামল করতে হবে দুনিয়ার এই জমিনের মধ্যে আল্লাহ তালা যে হায়াত দিয়েছেন এই হায়াতের মূল্যায়ন করতে হবে ভালো কাজ যা কিছু করব এগুলোই আমাদের জন্য পরকালের জন্য পুঁজি হবে আর যা কিছু আমরা দেখি সব কিছু ছল না কোনো কিছুই কাজে আসবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে মৃত্যুবরণ করার পূর্বে পূর্বে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করার তৌফিক দান করুক